അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇൻട്രോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്യാൻ പറയണേ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യൂ എൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ന് ക്യൂ എൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നേക്കുന്നേ ചേച്ചിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂ എൻ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങള് ഞാനിപ്പ ഇപ്പൊ അമ്മയും ആളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോണിലും ഉണ്ട് എന്റെ ഫോണിലും ഉണ്ട് ചേച്ചി ആയിരിക്കും വായിക്കണേ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി വായിച്ചോ എന്നും ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സും അമ്മയും അപ്പനും ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ ശ്രീകുട്ട ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കമന്റ് ഇടാറുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്റെ നെയ്യും വിജയലക്ഷ്മി എന്നാണ് കമന്റ് വായിക്കണേ അത്രേ കമന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം കേട്ടോ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണേ വീട് പണിക്ക് എത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മള് ആദ്യം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആകുള്ളൂ തുടങ്ങി ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല വീട് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വീട് പണിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതല്ല നമ്മള് വീട് പണി തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം തേച്ച് വയറിങ്ങും പ്ലംബിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് മാത്രം എടുക്കുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് കൊറേ മോഡിഫൈ ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വർക്ക് എല്ലാം മാറ്റി അപ്പോഴത്തേക്കിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ആറര ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടേക്കണേ പക്ഷെ അത് കൂടുതലാവും ഏകദേശം അടുക്കാറായി ആദിര എന്റെ പൊന്നു ദുബായ് ലൈഫിലോട്ട് പോയപ്പോ എന്തേലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെന്റലി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ചോദിക്കുന്ന മൻസൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ദുബായ് ലൈഫിലോട്ട് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീൽ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും മാത്രം അതെ അതെ കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് മീൻസ് ദുബായില് വന്ന് അപ്പൊ നമുക്കായിട്ട് ആരും ഇല്ല നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളു വന്നു ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് താമസം ആണേലും ഡ്യൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫുഡും ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആദ്യം എന്ന് പറയണ്ട നമ്മള് മെസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം മെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നേ അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാണ്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു എല്ലാം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ കറങ്ങാൻ അതെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി തന്നെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും രാത്രി ലൈഫ് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സെയിം ഫ്ലാറ്റ് തന്നെ പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ കറങ്ങി 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 നിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ച് രണ്ടു പേരും കൂടെ കുലുങ്ങി 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 അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ വഴി അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്ത സൈഡ് തന്നെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് എടാ ഇതുപോലെ അല്ലേടാ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റും എന്ന് പറയും അപ്പത്തേന് അവർ പറയും എടാ ഇതുപോലെ അല്ലേടാ അതോ ആ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ തുണിയാടാന്ന് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് പറയുമ്പോ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് കുറച്ചുകൂടെ മാറി അല്ലെ നമ്മുടെ ഇത് മാറി ഫുഡിന്റേതായ രീതികളിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരും അടുക്കള കയറാൻ പഠിച്ചു കഞ്ഞി പഠിച്ചു അതോ എല്ലാ ദിവസം മീൻ കറി വെക്കാൻ പഠിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടുപേരും അടുക്കള കറി ചിലപ്പോ ഉപ്പൊക്കെ കൊറച്ച് ചിലപ്പോ ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ട് കറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ട് തരും അത് ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കി ഏ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴി മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാൻ മറന്നു പോയത് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ഇവക്ക് വളർന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി കോമഡിയായിട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങള് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഇത് സത്യത്തിൽ ക്യു എൻ എ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ചിരി ഷോയായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റൂമില് സ്ഥിരം ഉറങ്ങുന്ന ടൈമല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ കാര്യം 
ഈ പട്ടാള കരുതി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന തന്നെ ഞങ്ങ രണ്ടും പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒച്ച കേൾക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഫോണോ ഒച്ചയ്ക്ക് അടിക്കുവോ അല്ലെ ഫോണിൽ ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവോ അല്ലെ ഒച്ച കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും ഉറക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഭയങ്കര ബഹളാ അതായത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉറങ്ങുമ്പോ ബാൽക്കണിയില്ല ബാൽക്കണിയിൽ അവിടെ നാട്ടില് വന്നാൽ പൊന്നിച്ചിരെ മാരേജ് കാണുമോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് മാരേജ് കാണുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അസൂയ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലവായ സംശയം അല്ലേ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച വലിയ പ്രാരായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ മെന്റാലിറ്റിയാ ഓടി പോയി കല്യാണം കഴിക്കണം സെറ്റിൽ ആകണം അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ടാർഗറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം പിന്നെ പൊന്നു മോൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം ജീവിതത്തിൽ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സാലറി കിട്ടിയത് ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഓടി മീൻസ് ബൈ ഹാൻഡ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ബൈ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് കിട്ടുമായിരുന്നു അത് എന്താ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാലറി പെട്ടെന്ന് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഇത്രയും ദൂരത്ത് വന്നിട്ട് തന്നെ വന്ന് ഏൻ ചെയ്തപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൈ പൈസ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എടാ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ നോട്ട് അതായത് നോട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല സത്യം ഇവിടുത്തെ നോട്ട് പോലും അറിയാം എന്തുവാ സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ പോലെ അതെ അതല്ല ലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ നോട്ടേ ഉള്ളു ആറ് നോട്ടേ ഉള്ളു അല്ലെ ഏഴ് നോട്ടേ ഉള്ളു ആ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മളിത് കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുക എടാ ഇത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് അറിയത്തില്ല അതുപോലും അറിയത്തില്ലാണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്താണ് ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി സാലറി കിട്ടുന്നവരൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്ത് വന്നോണ്ട് കാരണമുണ്ടല്ലോ കടയിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ കട പോകുമ്പോ അവിടെ നോക്കും എനിക്ക് അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് വേണം നോക്കും എന്തേലും എന്തേലും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കടയിൽ നിന്ന് പോരത്തില്ല എനിക്ക് അത് വേണം എനിക്ക് അത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോരും കേട്ടോ പക്ഷെ സാലറി അതൊരു ഭയങ്കര മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഹാപ്പിനെസ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായ ഒരു മൊമെന്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫിൽ അതെ അത് അത് ശരിയാണ് അതും ഒരു അഭിമാനം നിറഞ്ഞ നിമിഷമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവൾ എന്ന് ഇനി നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ അങ്ങനല്ലേ ഞാനൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആള് പോയി ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചിക്കനും അല്ലെ മീനോ ഒക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും എപ്പൊ എഴുന്നേക്കും എപ്പൊ എഴുന്നേക്കും നോക്കിയിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അയ്യോ ചിക്കൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെ മീൻ കറി വെച്ച് കൊടുക്കും കൊറേ വട്ടമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് നോക്കും ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആദ്യത്തെ കറി വെച്ചു ആദ്യത്തെ കറിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര മുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടി ചാറില്ല മീൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ട് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അനങ്ങാതെ അടുക്കളെ പോയി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ വെള്ളം എന്ത് മാത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇടണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് അന്ന് വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ കൂടി പോയെങ്കിൽ
നേഴ്സിങ്ങിന് വിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് മിസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഒറ്റ വിധത്തില് റിനി റിമി എന്നാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ പേര് അതെ അതെ ഒറ്റ വിധത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് മൈത്രി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് അല്ലേ ഞാൻ ഷിമോഗയിലാണ് പഠിച്ചത് അവള് ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എച്ച് ഒ ഡിൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ശ്രുതി നീ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോ പക്ഷെ ഇച്ചിരി പ്രൈവസി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റല് അവരുടെ പ്രൈവസി നോക്കണ്ടേ ഇത് നോക്കണ്ടേ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൂനെയിൽ അല്ലേ പൂനെയിൽ റൂബി പൂനെയിൽ പിന്നെ മാളുകുട്ടിയെ നേഴ്സിങ്ങിന് വിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാളുക്കുട്ടിക്ക് പോലീസ് ആകാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ നീ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകണ്ട ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടും സഫർ ചെയ്യേണ്ട അതാ നിന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതല്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റി വരുത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് നേഴ്സിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അല്ല പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സെറ്റിലാകാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് ആയതല്ലേ ഉള്ളോ മൈൻഡ് മൈൻഡ് മാറി 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 വരും അപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോ അവളുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് അതിലേതാണ് ഇഷ്ടം പുട്ടുംപഴം അവക്ക് പുട്ടും പഴവാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കേട്ടോ പുട്ടിന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു കടലക്കറി ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്താലും ആള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പഴം മേടിച്ച് ആ പഴം പഴുക്കാത്തത കൊണ്ട് തന്നത് കടക്കാരനായിട്ട് അടി ഇട്ടാണേലും പുതിയ പഴം മേടിച്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചോളും കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണക്ക് അപ്പേ പപ്പ വെക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി അതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചക്കയും എല്ലും കുഴക്കണം ചക്കയല്ലേ കൂടെ പിന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഒബിയസ്ലി ഉപ്പേറ എനിക്ക് ഇടുക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു കളി ഇല്ല വീട് രണ്ടു പേർക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് അതാണല്ലോ മിസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കുള്ള ചോദ്യം പൊന്നുവിനോടാണ് ശ്രീകുട്ടിന്റെയും മാളുവിന്റെയും സ്വഭാവത്തിൽ പൊന്നുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും പറയുക ഇവരിൽ ആരെയാണ് പൊന്നുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരാളെ മാത്രം പറയുക ആനൂസ് വേൾഡ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ഇവരില് രണ്ടുപേരിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ആദ്യം പറയാം കേട്ടോ ശ്രീകുട്ടനാണെങ്കിൽ എന്താ ശ്രീകുട്ടനെ മാളും രണ്ടുപേരുടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാ ഭയങ്കര എന്താ അപ്പൊ ചുമ്മാ തന്നു എനിക്ക് വയ്യെന്ന് അങ്ങനെയാണോ ഞാനത് ചുമ്മാ തന്നു രണ്ടുപേരും എന്താ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് മദറിനെ പോലെ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും അത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരിലും പ്ലസ് പോയിന്റ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീകൂട്ടന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ശ്രീകൂട്ടന് ഇച്ചിരി എടുത്തിയാട്ടം കൂടുതലാ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊരു നൂറ് വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ അവനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കും പിന്നെ അത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം അത് തിരുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ആ സർ അതങ്ങനല്ല ചേച്ചി അത് അങ്ങനല്ല ചേച്ചി അത് അങ്ങനല്ല ചേച്ചി എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ദേഷ്യപ്പെട്ട് അതങ്ങനെ എൻ്റെ ആടാ എനിക്ക് പറഞ്ഞെന്താ മനസ്സിലാകാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലേ ആൾക്കൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മാളക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പൊന്നങ്ങ മാളക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് മാളക്കുട്ടി ഇച്ചിരി മടിയുണ്ട് ഇച്ചിരി മടിച്ചിയാ കാരണം ഞാനൊക്കെ പ
ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചിന്റെ ഒരു അനസ്രയുടെ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് കണ്ണിൽ ഏത് കണ്ണാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ പറയാ രണ്ട് കണ്ണും ഒരുപോലെ അത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ കേട്ടോ പിന്നെ ഹായ് പൊന്നു ആതിര അര ശ്രീകുട്ട എന്റെ കമന്റ് ഒന്ന് നോക്കണേ ആതിരക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛമ്മ അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടായി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ലവ് യു താങ്ക് യു അഞ്ജലി പ്രജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേച്ചി പിന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹായ് അയാ മൻസൂർ പൊന്നു ശ്രീകുട്ട ഇപ്പോഴത്തെ വളരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൊന്നുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ലഹരി ഉപയോഗമൊക്കെ അതിൻ്റെ അതി അതിനെതിരായും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയാമോ സോറി കേട്ടോ അതിനെതിരായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നന്നായാലേ സമൂഹം നന്നാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ തല്ലി പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെ തല്ലി നന്നാക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്ന കാലം അല്ല ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പനും അമ്മയും എങ്ങനെയാണോ പിള്ളേരുടെ അടുക്ക അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് പിള്ളേര് അഡാപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറയണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ ടൈമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ആകുക ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ല ഇപ്പൊ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതെല്ലാം കടന്നു വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര എട്ട് വർഷത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എട്ട് വർഷം നമുക്ക് ചീത്ത കൂട്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എടുക്ക അല്ലെ അതെ നല്ലതിനെ അല്ലാതെ തന്നെ കളയുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് വേണോ എനിക്ക് വേണ്ടയോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകണം കൂട്ടുകാരനും അത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുകാരത്തി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തേക്കാൻ അല്ല ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതെ അതെ എന്നെ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കണം ഞാൻ അതല്ല അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും അല്ലെ ഓരോരുത്തരും മുതിർന്നവരാണേലും എന്താ കൗമാരക്കാരായാലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും അവനവന്റേതായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലേ നമ്മൾക്കത് നന്നാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാരും ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം എന്താ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകാതെ വരും അതായത് നമുക്കൊരു എന്താ തിരിച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ലഹരി നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് തരും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സങ്കടം തരും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആള് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വേണ്ടി കാലൊടിഞ്ഞു മൂന്നൊടിഞ്ഞു കാലിന് പക്ഷെ ആശന് രാവിലെ ആവുമ്പോ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന അടുത്ത് വീടി വേണം ആ ഒടിഞ്ഞ കാലുമായിട്ട് വടിയും കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആള് കടയിൽ വീടി മേടിച്ച ഇത് സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ പറ്റിയല്ല അത്രയ്ക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി ദുബായില് സിഗരറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും ആദരിക്കും പോയി വലിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മുടേതായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളാണ് തീരുമാനം ഓരോരുത്തരും അവര് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ പേരന്റ്സ് പരമാവധി ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് എന്തേലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിള്ളേരോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നീ അത് ചെയ്യരുത് അപ്പനെ കൊല്ലുന്ന കാലമാ അല്ലെ അമ്മ പറയരുത് അപ്പനെ ഇപ്പൊ മറ്റേ കഷായം കൊടുക്കുന്ന കാലമോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാത്തതായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പിന്നെ ആരതി മോള കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അല്ല സോറി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഈ കമന്റ് എന്തായാലും വായിക്കണം ശ്രീകുട്ട ഞാൻ ഓഫീസ് വർക്കിനിടയിൽ ഇടുന്ന കമന്റ് ആണ് ആതിര ചേച്ചിയുടെയും പൊന്നു ചേച്ചിയുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറി പറയാമോ ഒത്തിരി അതായത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ നമ്മളോ
പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ചിരിക്കുവാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് റൂബി ഹോളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സെലക്ഷൻ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അല്ല പോകാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ അന്നേരം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്താ ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ച് പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരി വന്നില്ല അവിടെ കൂട്ടുകാരി വന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പൂനയ്ക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി മൂന്ന് നാല് വർഷമായി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാല് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് വഴക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അല്ലേ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായാലും ഒരാൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വഴക്കൊന്നും പോകും അങ്ങനെ ഒന്നും വഴക്കം ഉണ്ടാകാറില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ തമാശക്കുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് സീരിയസ് ആക്കുന്ന ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സന്തോഷപരമായിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കും വഴക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വക്ക് എത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ അതായിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഇല്ല പക്ഷെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം അതെ അതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ആണെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി എന്നെ ഒരു നേരം കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ വാൽക്കണി ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കി നിക്കൂ നീ എന്നെ ഇതെല്ലാം വരാത്ത ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എനിക്കൊരു മൂന്ന് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരിക മൂന്ന് ദിവസം കഴിയണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും അവള് വരും കഴിക്കും കിടക്കും എന്നിട്ട് അവള് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ക്യാബ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമാട്ടോ ഒരുപാട് നാൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഫീല അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചേച്ചി നാട്ടിലോട്ട് പോയപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞാ എന്റെ കൂടെ വന്നില്ല അന്നേരം അന്നേരം ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലീവും കൊടുത്തില്ല ഇല്ല അന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സകാര്യം പറഞ്ഞാ ഞാൻ എന്താ എന്റെ ഫീസ് അത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ പോണേ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്ത അയ്യോ ഇനി ഇല്ല എവിടെ വരെ നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നേ അതങ്ങനല്ലേ ഇവക്ക് പറയുമ്പോ ഇവള് പെട്ടെന്ന് ഇതാകും നമുക്ക് മുഖത്ത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും നല്ല കോമഡി പറഞ്ഞു ചിരിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഞാനിപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണ് പറയുമ്പോ അവർക്കൊരു വിഷമം വന്നാലോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു തോന്നലുള്ളോട്ടോ വീട്ടിൽ പോവല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കരയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ സങ്കടം വന്നാൽ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മിണ്ടുന്നൊന്നും ഇല്ല വലിയ മിണ്ടാട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കൊണ്ടുവരണ്ടെല്ലാം പായ്ക്കൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം അല്ല എയർപോർട്ട് എത്തി എയർപോർട്ട് എത്തി ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എവിടെ വരെ എന്റെ കൂടെ വരുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നീ തന്നെ പോണം അപ്പൊ ചാടി കൈയ്യൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ കൂടെ വരാ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കരച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത് അയ്യോ പിന്നെ മാളവും പൊന്നുവും ശ്രീകുട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഞാൻ ഏതായിട്ട് പറയട്ടോ എനിക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാനും മോനും തമ്മിൽ നാല് വയസ്സിന് വ്യത്യാസം അതായത് ഇവൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് നാല് വയസ്സിന് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഞാനും മാളക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ പ
പിന്നെ അത് ചോദിച്ചത് രമ്യ രാജ നാരായണേച്ചിയാണ് പിന്നെ റസീന ശ്രീകുട്ട നാട്ടിൽ വരുമ്പോ പൊന്നു കൂടെ ലീവിന് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ ശ്രീകുട്ട നാടാണ് ഗൾഫ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു ശ്രീകുട്ട നാടാണ് ഗൾഫ് ആണ് ഇഷ്ടം നാടാണ് ഗൾഫ് ആണ് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാടാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട് നാട് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവാനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ട്രാഫിക് റൂൾസില് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടപ്പോ അവന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും പക്ഷെ അവന് നാട് വിട്ടിട്ട് കളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതാണ് നാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് ഇഷ്ടമാണ് നാട്ടിലെ എന്നാ നേച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നാട്ടിലെ റൂൾസ് എനിക്ക് അത്ര നല്ല നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഗേൾസിന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവരുണ്ട് എറണാകുളത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നൈറ്റ് ഇറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട് നല്ല ആൺകുട്ടികളെ പോലെ നല്ല തഞ്ചോടുള്ള ഗേൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അറിയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് സേഫ് അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഒരു പേടിയോ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരു മടിയില്ല ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രാത്രി ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ആയിരിക്കത്തില്ല അത് സേഫ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അമ്മ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് ആര് എന്ത് ഏത് കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ആൾക്കാരാണ് നിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏത് രീതിയിലാണ് ആര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രതികരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി അവരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ പറ്റി എന്ന് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരാനുണ്ട് അതെ കുറച്ചുകൂടെ റൂൾസ് ഇത്തിരി കൂടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ വരും കുറച്ചും കൂടെ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ റൂൾ മറ്റേ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒക്കെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്നെ ബസ്സുകാരൻ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി എന്നെ കാണിച്ചു കടന്നു പോക്കും കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് ഒരു നാല് ബസ് ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാല ഒരു ഒരു സൈക്കിളുകാരൻ പോലും നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തി തരത്തി മനസ്സിലായോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവര് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിപ്പം വണ്ടി എങ്ങനെ അപ്പുറം കടത്താം എന്നൊരു മൈൻഡ് ആലോചിക്കുള്ളൂ എന്നാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവരൊന്ന് കടന്നു പോകട്ടെ ഇപ്പൊ പ്രായമായവര് വരുവാണെങ്കിലും അവര് അവിടെ നിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്റ്റോ നിർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിർത്തി കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറയണേ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പ പപ്പ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ അന്നേരം പപ്പ വണ്ടി നിർത്തിട്ട് കൈ പൊക്കോ എന്ന് പറയും എന്നിട്ടേ ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാനും കണ്ടു പഠിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് ദർഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീക്കെൻഡിൽ അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നു അല്ലെ ഒരു ഇത് സ്കൈ ഡൈവിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൈ ഡൈവിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൈ എവിടെയാടാ ഡൈവ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാണ്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ നമുക്കിപ്പം അല്ലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ഡെയിലി പുറത്തു പോകുന്നു അപ്പൊ
ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഒരു സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു ഹോം സിക്നസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി ആ ഒരു ഇതാ എനിക്കിപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്താ മാറി നിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കൺട്രീസിലോട്ട് എനിക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ദുബായ് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് വേറൊരു ഇതാണ് പിന്നെ ലിനിമോളി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്നു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ സോ യു ക്യാൻ സെറ്റിൽഡ് ബി സെറ്റിൽഡ് ഏർലി അതായത് എന്താ അതാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നോക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല യു കെ ഒക്കെ നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് യു കെയിലോ അമേരിക്കയിലോട്ടൊക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇയർ കോൺട്രാക്ട് ആയതല്ല ആ കോൺട്രാക്ട് തീരുന്നോടെ വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്തായാലും ഞാനും ആതിരെ ഒരു ഡിസിഷനിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശരിയാ പിന്നെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സുമയാണേ സുമ സുരേഷ് നാഥ ചേച്ചിയാണ് മോനെ ശ്രീകുട്ട തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരണേ ഉറപ്പായിട്ടും വരും പാലക്കാട് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് നമ്മള് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷം മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് പാലക്കാട് വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊറേ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് പാലക്കാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അപ്പൊ അവിടെ വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കുഴി വീടുപണിയെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയി കഴിയുമ്പോ ഇവര് പതുക്കെ വരും ഞാൻ വരത്തില്ലല്ലോ അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇവരെല്ലാരും വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ബിന്ദു സുനിൽ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുട്ടും ഗൾഫിലോട്ട് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണോ ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് പറഞ്ഞാലും മതി പൊന്നുവിനെയും ശ്രീകുട്ടിനെയും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹം എന്ന് ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതായത് ശ്രീകുട്ടം വിസിറ്റിനാണ് വന്നത് കേട്ടോ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്കാണ് വന്നത് ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്കിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി വരത്തില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല ജോലി രണ്ടുമെന്നാണ് പറയാനും പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും സാലറി ഇവിടുത്തെ റെന്റ് തന്നെ ഇവർക്ക് തന്നെ നല്ല എമൗണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റൂം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന മൂന്നാല് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കണില്ല കുറച്ചു നാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ ഒരു സാറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും വരാം അപ്പൊ കാണാതെ ഞാൻ പറയും ദുബായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്ഥലം അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു രൂപ തുടങ്ങണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മുട്ടായി ഒരു ഒരു രൂപയ്ക്ക് തീപ്പെട്ടി കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു തർഫം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയിലാണ് ഇരുപത് രൂപയിലാണ് തുടങ്ങണത് അപ്പൊ തന്നെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം സാലറി കിട്ടിയാലോ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇനി ഒരു ഫാമിലി പിടിക്കണം ഇവിടുന്ന് അല്ലെ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നഗ്ന സത്യം പറയാനുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ അറബി പെണ്ണുങ്ങളെ കിടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു ഏർ ആളെ കാണിച്ചതല്ലേ വേണം തൂപ്പി കാണിക്കാതെ ഏർ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏടാ അറബി അറിയാമെങ്കിലേ അവർക്ക് അവര് സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അറബി പഠിക്കാൻ പോകും പിന്നെ സോറി ഗുരു വേണ്ട വേണ്ട പറയണില്ല ഇല്ലേ ഗുരുവിന്റെ പേര് ഷു അതൊക്കെ ഹിന്ദിയാ ഹിന്ദി ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ ആളും കൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ
നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നാമതി ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞോട് വരെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവനെ ആതിരയുടെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും ടെൻഷനാണ് എനിക്കും ടെൻഷനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലേ എന്നെക്കാട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഇതായിട്ട് അവനെ നോക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവൾ അതിലും നല്ല ഇതായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ 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 മൂമെന്റ്സും ഇതാണ് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ അവൾ എല്ലാ കാര്യവും ഫുഡിന്റെ കാര്യവും മെഡിസിന്റെ കാര്യവും എല്ലാം നോക്കി എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പേരിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം പോയി പൂനെ എന്നല്ലേ മൂന്ന് വട്ടം അല്ലേ പോയെ മൂന്ന് വട്ടം പൂനെ പോയി അപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ട്രെയിൻ എനിക്ക് ആദ്യം എന്റെ കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബസ്സിനാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു നൈറ്റ് ഫുള്ള് ബസ്സിന് പോകാനായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നട്ടക ഉച്ചയ്ക്ക് ഇടിച്ചു തള്ളി ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ ബാംഗ്ലൂരോട് പോകണം അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആയിരിക്കും ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഒരു ദിവസം നൈറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകാൻ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഈ നമ്മൾ പൂനെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ബസ് ബസ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും ചെലവൊന്നും നമുക്ക് ചിലവിലുള്ള കാശൊക്കെ കാണത്തില്ല അപ്പൊ അവളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാട്ടിലും കാര്യമായിട്ട് എന്റെ കൂടുതൽ ഈ മൂന്ന് വെട്ടവും വരുവേം എന്താ പറയാ നമ്മളെന്താ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് ചായ കടയിൽ കയറി രണ്ട് ഇഡലി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കൂ ഏ ഭക്ഷണം മുഖ്യം ഭക്ഷണം മുഖ്യം പക്ഷെ കയ്യിൽ കാശില്ല അങ്ങനെ കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ ശർദ്ദിക്കും എന്നാലും അതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ഒരു കുറവും കൂടാതെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെക്കാട്ടിലും ഇതായിട്ട് വന്ന് പക്ഷെ അവളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ വന്ന് എല്ലാ കാര്യവും എന്നെക്കാട്ടിലും ഇതായിട്ട് ചെയ്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പറയും ഏ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല അതാണ് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവ് പറയും ഒരു വട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അങ്ങ് മടുക്കും പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എന്നെക്കാട്ടിലും മുമ്പേ തന്നെ ട്രോളിയും എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഞങ്ങള് പോകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലാങ്കറ്റും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറലും ബസ്സിൽ കയറലും ഞങ്ങളുടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങത്തില്ല സ്ലീപ്പർ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് സ്ലീപ്പറിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റും ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ കാണും എങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തം ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഛർദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഛർദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഛർദിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടാണെങ്കിൽ ബസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഛർദിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഛർദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഓർത്തോണ കവറിന്റെ അത് ഞാൻ ഛർദിക്കുന്നു ഒരാള് എന്റെ പുറം തിരുമ്മി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഛർദിലല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എണ്ണീറ്റിട്ട് നോക്കുക ഇവളിതിപ്പോ എന്നതാ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയും ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് പഴം തിന്നുവ ഛർദിക്കാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ 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 അറങ്ങുക ഇതെന്ത് പോയി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുംബൈയില് പോയത് മുംബൈയില് പോകുന്ന പറയുന്നത് കൊറോണ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്തോ ഓഫ് വരുവാണ് ബസ് സർവീസ് നിർത്താൻ പോവാ പൂനെ നിന്ന് മുമ്പേക്കുള്ള ബസ് സർവീസ് നിർത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുത്തു ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അന്നാണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ചെല്ലുക ചെയ്യണം തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എക്സാം ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞായറാഴ്ച പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ ഞായറാഴ്ച പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്
Kamu tu mana lah nak Oh tiga yang boleh lah Kamu kot boleh tak Haa Adu malu Adi Nyanggala Bembelah Rana Parana Nyanggala Porota Tuh nertam Marah tu lah le Amma lagi Endu Enda Lalu Mijari Cengah Nyanggala Nedi Edikum Adha Nyanggala Parana Uttiru Struggle Yeda Ibadah Marah Vannya Nuh Varga Pinnya Anangil Pinnya Juan's Belt Nuh Varga Choi Chit Anda Oru Pada Struggle Cengah Nyanggala Yee Sweet Family Idu Varayam Eti Adha Oru Buddhi Muttu Varayam Oru Enda Ayidnu Oru Inspiration Nyanggal Ella Oru Oru Pola Vishamikki Gim Sandoshikki Gim Jeda Ennam orang mel nelayan itu kan na orang insiden de paraya mama papa ama ponnya Sri Kutan Malukoti. Ella abdi orang boleh ista sneha mula guru mandi bawa ni kerana ini orang boleh orang dapat lah biol. Long question ana. Long question ana. Orang tadi ni am petan tu orang ni am. Orang boleh struggle ya itu ana. Bayar cecah udah sih agan tu bayar end life ni ni orang boleh tiada dahana. Ada nama orang YouTube family orang boleh tiada dahana struggle ya itu udah sih orang tu lah. Orang ni leh dah elu nalar boleh struggle ya itu orang ni orang boleh tiada. Pilihne. Ya, ni orang all abdi marka tu orang insiden tu orang ni am papa kat tay gan dah itu. Healthy Ini in case, apa dia lagi? Ingin orang itu petan orang Maya di ke beri wo beri wo beri wo, orang itu mana seulen dulu, yang kita naal berkom, orang beri orang naal berkom, kalau bapa kita beri orang. Orang itu beri orang. Ah, orang petan orang beri orang. Apa, yang kita ada ni, anak seorang macam kita, tata botan English macam orang ada madri, yang kita kunjung bela orang guna orang madri, yang kita kotamari guna orang. Ada apa? Yang kita mana mana itu, orang Malaysia itu Maya kita petan orang insiden ada. Pinne, Fatima jabar mana, love your family mana, orang ada thank you. Aisyah cina orang mana, ceci Sri Kutan de. Lifeil, ar kan, itu yang kita sering kita important itu kita guna tu. Ini lifeil, itu yang orang le important itu kita guna. Karena. Tidak. Important itu kita guna tu. Papa itu, amma itu. Papa itu kan? Kuda le. Kuda le. Kan? Ada. Ada ni amma itu. Ada itu sering kita meet ini orang ni itu. Aduh, ini baru apa ni mohon kan dek ni cuma kiri mama bawa ni, dah guna 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 ni. Anda, cuma ni orang ni lagi, nenek gua orang itu yang orang tu, eh, apa, anda ini loko, apa, bapa ini malu kuti, agan ni, jangan ini bapa ini orang tu, ya, yang lain pun ini mana dikau ni lagi, pasal yang ni lom, Sri Kota ni pada mana yang ni tu, abang ni satu sangat lah, bapa ni pilih ni lagi na, abang ni video kalau beli kau ni le, ada yang edit kau ni baca bapa ni, bapa ni kau orang ni, bapa ni bani orang ni, mana itu macam, bapa ni apa tu, bapa ni, bapa ni, ni kau bani orang tu, hari ni cuma sila, bapa ni tu bawa nanti. Amanya yang berdua lagi awak, mungkin banyak yang lain. Phone itu mana? Me? Pinky kita itu orang tu. Pinky kita itu orang tu. Atuk punya dek ayah juga orangnya. Orangnya amma. Ada tala ke banyak yang korang tu punya jodoh. Rasu anda. Rasu apa? Ayo. Aduh jodoh kita ada. Bateri dah muncul yang kari ni lagi kan? Kau beri ada. Pinnya, Reni John mana? Adi poli family mana? Tanda, thank you. Shifan ke, nara nanti cerita cerita cerita. Tanda, orang jodih kan? Ila love you, thank you. Pinnya, Reshmi biju nara nanti cerita cerita cerita. Tanda, ini kerja kari matan jodih kan? Ulu, kotan mon, amma, ponyo, sri kotan mal kotan. Ninggal dek kotan, nyanyi boleh dek. Atterium sadarshe ulu guru mba. Karena datang diri kita. Boleh, aku boleh. Jodih kan? Panen kan? Biru mana tanda? Ada. Ati ayah share dek kari kan? Biru mana panen kan? Tanda, ya, semua orang kan melakukan mata. Semua orang kan mera. Pinnya, mana? Perwas tu lagi, semua ajar mereka, semua ajar macam mana, semua ajar macam mana. Long orang orang ni, lihat dalam tu semua mandalin orang pula, semua ajar macam. Ponyo ni ajar ana most inspirational person. Padikinna samai itu, pala kuttiga orang orang pi pogar anda. Ia pray itu, oke pasce. Ponyo ipol pala orang orang matri ajar ana. Itre successful, itu nilkumar endu dohono. Wish you all very success in your life, Shruti from Malapalli. Malapalli, ada kita boleh lah. Jadi orang ini ajar ana Shruti, ajar ana beri. Pinne. Ah, saya sudah dia le, travel kor media mana tu itu macam. Ah, itu. Yang mana pelik orang tu tu. Pini, nama orang tu lah. Orang tu. Most inspirational person, ender life le. Hmm. Enam macam, ender apa ni omnya tu? Awak ni ender mana ni? Most inspirational person. Ayo, pem, ini ke ender kahari orang ni le, dorang tu baru. Hmm. Ender, pem, negatif, positif orang ni le, negatif orang ni le, sangat orang le, senang orang ni le, pas ni tu, ada angin ni ya, orang ni ni ke ingat ni cegi na. Eni kita pada pernah, alah eni kita pelik kan? Enam baran ni, ni awal kita kata support. Hah? Enam main dan orang. Orang ini main dan baran ni, ni awal kita kaitat tidak. Eni kita pun, enam baran. Anak pada baran ni orang orang ini kaya main dan baran ni tu. Eni kita military ni asing ni boleh mana hilang agak agak. Bum, ada awal ni betul tidak. 
അല്ലേ ആ അത് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ലൈഫ് അവര് വേണ്ട എന്ന് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും അവർ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അവര് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നും എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് എട കുട്ട എനിക്ക് അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കണോ അതിനെങ്ങനെയാ സംഭവം അതെ അതെങ്ങനെയാണോ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും അതിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാശിയെല്ലാം ഉള്ളത് അത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ദുഫായി പോകാനാണോ ആ ദുഫായി പോകാൻ പഠിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും പറയാം അപ്പൊ അമ്മയോടാണേലും അമ്മ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഒന്ന് മോഹൻ കറുപ്പിച്ചാൽ മതി ഉം എന്താ ഇപ്പൊ അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ അമ്മ അറിയാ ഇല്ല കുക്കോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ഇൻസ്പിരേഷണൽ പേഴ്സണ അമ്മ അമ്മ പിന്നെ എന്താ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു സക്സസ് ഒന്നും അല്ല ബായ് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ബലം ഇപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കിട്ടി തുടങ്ങിയെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട വെച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സാധിച്ച് സാധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇതിപ്പോ എന്നെ പോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവരാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നേഴ്സുമാരെന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും യൂട്യൂബ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് വേറെ ആരും ഇത് അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നിരാശയോടെ മടങ്ങി പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഏർ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പി 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 ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊന്നും യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും കഥ നമ്മൾക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അപ്പം ഇത് വലിയ വൻ സക്സസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്ട് ചോദിച്ച് വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീകുട്ടനെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് മെട്രോയിൽ കയറിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോ അല്ലെ നമ്മള് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുർജ് അലീഫ പോയപ്പോ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ശ്രീകൂട്ടനെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ അവനെ കൊണ്ടുവരണം അവനെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കാണിക്കണം അപ്പൊ അത് അന്ന് തൊട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവന് വിസയും കൊടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വിസ എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട് പണി വീട് പണി വീട് പണി ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അതും അതിങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നല നമ്മുടെ ഒരു വീട് റിന്യൂവേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അമ്മേനെ വിളിച്ചു മേസ്ത്രിമാരെ ആരെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി എന്താ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ആ വീട് ഒന്ന് റിന്യൂവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ കാണണം എന്നൊരു തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിന് തോന്നി ഞാൻ പപ്പാനെ അമ്മേനെ ഇവരെല്ലാം വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചു എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകൂട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാ എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള കയ്യിലുള്ള പൈസയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിന്യൂവേഷൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ പപ്പായും പറഞ്ഞു ആ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ അടുത്ത ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു മേസ്ത്രീനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി മുമ്പ് അമ്മ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ വേണോ എന്നൊരു ഒരു ഇത് അമ്മ കൊയറിയിടും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിനെന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും നൂറ് മനസ്സാണ് എന്നാ നമുക്ക
അവരവിടെ നോട്ടം മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എന്നാലേ ആരേലും വേണം ഒരു കാര്യം നോക്കി നടത്താൻ അമ്മ പറയും ഞാനുണ്ടേല് ഒന്നും അറിയണ്ട അവര് എന്റെ വരും ആയനാ അല്ല ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ കുറവുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നോക്കിയും കണ്ടും ഇവെല്ലാം ഇവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡിയപരമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പപ്പയും അമ്മയും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷനാ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകത്തില്ല ശരി ശരിയാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോളിംഗ് ബെല്ല് പിടിപ്പിക്കാൻ വരെ അമ്മ രാവിലെ വീഡിയോ കോൾ പിടിച്ചിട്ട് നാല് ഭിത്തി കാണിച്ചു ഇതിൽ എവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ചാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ജസ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേച്ചി ഇരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി യു ആർ വെരി ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ചക്കര ഉമ്മ ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഐ ആം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ വാച്ച് യുവർ വീഡിയോസ് എവറി ഡേ വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ വി സേഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജസ ഫിലിപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം പിന്നെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു വിചാരം ഏതാ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ അമ്മച്ചി അല്ലേ പുള്ളിക്കാരിക്കൊരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേച്ചിന്റെ പൊന്നു ശ്രീകുട്ടൻ മാളു നിങ്ങളിലേറെ ഏറ്റവും പാവം ആർക്കാ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഒരുമിച്ചുള്ള ടൂർ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിന് അവന് സമയം പോലും എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്വാസം ശരിയാട്ടോ അല്ല എന്റെ ആദരായിട്ട് എടുക്കും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ടെൻഷനുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെട്ട കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ആരും ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ടും എന്റെ കഴിക്കാം ആ ഭാഗ കഴിക്കാം എന്റെ ആദ്യ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നറിയോ മൂന്നാല് വർഷമായി ദുരിതം അനുഭവിച്ചുണ പാടശാല അവിടെ പോയ പോലെ ആദ്യ ചേച്ചി അവസ്ഥ ഉറങ്ങ എനിക്ക് ആകെ പാട ഒരു വട്ട ബ്രാൻഡ് ഉള്ളതുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴും ഒച്ചൊക്കെ പാടില്ല പപ്പായ്ക്കും അതായത് പപ്പായുടെ ഒരു ഇതാണ് പപ്പായ്ക്ക് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഒച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല അതെ പപ്പായുടെ ശീല കുഞ്ഞിലെ മാളും മോനും കൂടെ ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുക അതായത് എന്തോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുക അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭയങ്കര ഒച്ച ഭയങ്കര ഒച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കളിയാ അപ്പൊ അന്ന് എന്തോ എനിക്ക് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ ഒച്ച വെക്കല്ലേ ഒച്ച വെക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു വെട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാര്യം അതായത് ആരോടാണെങ്കിലും ഒരു വെട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു വെട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് എന്റെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എണ്ണീറ്റ് ചെന്ന ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു ഇത് എണ്ണീറ്റ് ചെന്നപ്പോ കൈ കിട്ടിയത് മടലിന്റെ ബാറ്റ അതിന് കൊടുത്ത് ശ്രീകുടന്റെ തുടക്ക ഒരെണ്ണം ഒറ്റ ഒരെണ്ണ പൊട്ടിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ അവൻ ഒച്ച വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേടാ അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിപ്പോഴും ഞാനേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഞാൻ കൊച്ചു അടുക്കള നിക്കും എന്റെ മണി ഇവിടെ നിക്കുന്നെ ചേച്ചി അവൻ ഉറങ്ങുവാണി നമുക്ക് ബാൽക്കണി പോവാം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ മാലിക്കൂട്ടി ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ഞനും കുത്തൂലോ കൊഞ്ഞനും കുത്തുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഏതോ പിള്ളേർ വെക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ അവളത് രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോ കുഞ്ഞാണ് ശരിയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മോനെ വിളിച്ചിരുത്തി അടുത്തിരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നെ പിള്ളേരല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ചേച്ചിയുടെ കൊച്ച് അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ വട്ടം കാണിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ അടി അങ്ങ് കൊടുത്തു ജീവിതം ഇന്ന് വരെ പിന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ടെററായിട്ട് ചെയ്ത നല്ല പറയുന്നത് പറഞ
പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ടൂർ കാത്തിരിക്കുന്നു ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ആതിരക്കുട്ടിയും പൊന്നും എന്നു മുതലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ പരിചയം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമോ ടിൻഡു ചാനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാഫിയ അൻവർ ഫാവി വരനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് പൊന്നു അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണോ അതോ മാറ്റോ ആദര ആദര ചേച്ചി പൊന്നുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആയത് സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറയാം ആദര എന്റെ അടുക്ക ആദരയായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂളാൻ കാമായി അല്ലെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു ആ കാരണം എപ്പോഴാണ് അവള് വന്നത് പിന്നെ പണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അത്ര അങ്ങോട്ട് എന്താ കെയറിങ് കാര്യങ്ങൾ കെയറിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതലും ഞാൻ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ടുള്ളതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നാളെ എന്നെ പറ്റിയും കൂടെ ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഇതായി ദേഷ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പിന്നെ ചില വരുമ്പോ കാലം വഴിമാറും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അവള് അവള് വന്നതിന്റേതായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പണ്ട് വളരെ നാടനായിരുന്നു അതായത് ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ എപ്പോഴും കുളി മറ്റേ കുളിപ്പിന്നലൊക്കെ പിന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അവള് വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതലും ചുരിദാറൊന്നും ഇടുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയല്ലേ ചുരിദാറ് അപ്പൊ ചുരിദാറൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്കിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പെട്ടി തുറന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഹാർഡ്ലി ഒന്നോ രണ്ടോ ചുരിദാറ് കാണാതാകുമ്പോ എല്ലാം പഠിത്തിലും പോകാണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവള് കാരണം പിന്നെ ഫുഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഐറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഐറ്റം തന്നെ തന്നെ മിനി തന്നെ മിനിയും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവൾ അങ്ങനെയല്ല വെറൈറ്റിയുടെ ആളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അതെ അതെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളു കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റാ മതി പിന്നെ അല്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമല്ലോ അത് അത് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേറും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ അപ്പനും അമ്മമാരൊക്കെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാ അപ്പൊ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ അതിന് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ എന്തിനൊക്കെയാ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ സിരാജ് അയ്യോ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ സോറി കേട്ടോ ഭാവി ഭരണിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് പൊന്നു അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണോ അതോ മറ്റ് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ജോലി വേണം അല്ലെ നല്ലൊരു ജോലി വേണം മീൻസ് അത്യാവശ്യം എന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈഫിൽ നിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ സാലറി നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിടത്തും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആകാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയാ കോടീശ്വരനെ കെട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി അത്യാവശ്യം സാലറി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ എന്റെ ഇതാ പറയണത് ഞാൻ ആരെ ഇതാക്കി പറയല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഇത്രയും സഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് സഫർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വരുത് അതെ അതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സഫർ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ളത് ഒരു ഇച്ചിരി താക്കണമെന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിലല്ല ഇനിയിപ്പോ നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് കേറത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ജോല
അല്ലെ മറ്റേ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്ന പോലെ എന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അയ്യോ ചേച്ചി പാവൂന്നു അല്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും എല്ലാ സമയവും എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ അതെ അതെ എൻജോയ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഫാമിലിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം ആ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മനെയും കാണിക്കണം പിന്നെന്താ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം മുമ്പോട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ജോലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മള് അതെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയി വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിയും അപ്പൊ അന്നേരം അതിന്റേതായ രീതിയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയി ഒരാളായിരിക്കണം പിന്നെ ജോലി വേണം അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ലണം അല്ലേ അതെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇടിച്ച് ഇടിച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ജോലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പിന്നെ ഏ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി കാരണം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ പഠിച്ച തന്നത് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി ഇത് ഉള്ളതാണ് കാരണം ഒരു രീതിയിലും ടൈമിങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മൂഡിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോ അതെ ചിലപ്പോ എന്നും നമ്മൾ വരുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം നല്ല എന്നും ഹാപ്പി മൂഡിലായിരിക്കും അല്ല വരുത്തുന്നത് ചിലപ്പോ ടെൻഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എല്ലാരും മെഷീനിൽ പണിയെടുക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യനിൽ പണിയെടുത്ത് അവരുടെ ചൊറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ ഓരോ പേഷ്യന്റിന് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ മാറും ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ വാർഡിലാകുമ്പോ അഞ്ച് പേഷ്യന്റ് അഞ്ചോ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പേഷ്യന്റ് അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ചുറികളായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പേഷ്യന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ മൈൻഡിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഓവർ സ്ട്രെസ് തരുന്ന ഒരാളായിരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ആതിരയുടെ ആളെ കൂട്ടി കുറിച്ച് ഞാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരായാലും ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അച്ഛമ്മ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണും മനുഷ്യ എന്നിട്ട് കൊട്ടേഷൻ തന്നാ മതി നമ്മള് വന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ അയ്യോ വിറ്റാട്ടോ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കാണും നിങ്ങൾക്ക് പോകാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാട്ടിട്ടുള്ളു ഞാൻ ഫുള്ള് മൊത്തം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് എടുത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് റയർ ആയിട്ട് തോന്നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടു ആരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ ഇരിക്കുക ഒന്നും ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ടവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അതെ പിന്നെയാണെങ്കിൽ ടിൻഡുജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കമന്റ് വായിക്കണേ പ്ലീസ് കമന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കഴിഞ്ഞു അബുദാബി വരുന്നുണ്ടോ കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇടണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ദുബായ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡേറ്റ് വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ചേച്ചിനെ ചിലവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണണം ഞങ്
ബർദുബായി വന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണേലും കാണാം കേട്ടോ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതായത് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സീക്കുണ്ട് എന്നാൽ ദുബായിക്ക് വന്ന എന്തിനു വന്ന ജോലിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പേരും വായിച്ച് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ബോറായിട്ട് തോന്നും വീഡിയോ ലാഗടിക്കും അന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും പറ്റി ആദ്യത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർത്തി പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും പറ്റി ഉയർത്തി പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോണൊക്കെ നോക്കി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ടും കൂടി ഇരുന്ന് തമിഴാണോ ഹിന്ദി ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് അല്ലല്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേരും പാട്ട് കൂടെ പാടിക്കും ഇന്നലത്തെ പാട്ട് അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഞങ്ങൾ അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് മനസ്സിലാ അതായത് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പാട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നോട് പഠിക്കുക അതിൽ നല്ലതായിട്ട് പാടുന്ന ആൾക്ക് നാട്ടില് നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ മുതലായാലും മനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് നാട്ടില് നൂറ് രൂപ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാട്ട് ഉടനെ നമ്മൾ പാടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് പാടും ആദ്യ ചേച്ചി നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആദ്യ ചേച്ചിക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ഹിക്കാറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂറ് ഇവിടുത്തെ നൂറ് രൂപ ആദ്യ ചേച്ചിയും കൊടുത്തു തരും അതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നിയമം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻഡിങ് ആദ്യ ചേച്ചി പറയും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക കമന്റ് ഇടുക എല്ലാരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കയറി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും കാണാം ഇനി ആറായിരം പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പൊന്നിന്റെ കല്യാണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞതറിയോ നമുക്ക് നൂറ് കെ ആകാതെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിക്കാം നൂറ് കെ ആകാതെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നെ കെട്ടിക്കാണ്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം സ്ഥിരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് പുതുതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സംസാരം ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലവർക്ക് നമുക്ക് ജാടയാണ് തോന്നുന്നു ചിലർ പറയും ഈ പിള്ളേർ തന്നെ പാവം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഡ്രീം വേൾഡ് ഓഫ് ശ്രീ ാണ് രേഷ്മയും ഗ്രീഷ്മയും അപ്പൊ ഞാനും പൊന്നി ചേച്ചി കൂടെ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയുന്നത് പക്ഷെ ചേച്ചി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വന്നത് ക്ഷീണ ക